Hi friends, welcome to our channel Learn with MJ. In this video, Mahatma Gandhi University PhD Entrance 2021 Notification related to the details. We will start the registration online registration. We start the registration. This is an important title of website. This website is not a good thing. This website is very important. PhD entrance examinations in the result. That is why PhD entrance is a good thing. Notifications are not a good thing. Publish this website. Mahatma Gandhi University Research Portal. PhD Research Portal. இயுரு வேப்சைட்டு வழி நமுக்கு லோகின் செய்யாம் பெட்டுந்து அடுத்ததாய்டு கொர்ச்சு dates அன்னும் ஒரம்பிப்பிக்காம் என்றிட்டான online registration start இந்த date நம்மல் already பார்ந்தியும் என்னும் அடுத்ததாய்டு date பரைந்து last date of online submission ஆனு 16 பின்ன மட்டிரு டேட்டு குடியிதில் பரையின்ன உண்டு last date of receiving the hard copies அந்து வருங்கிட்டு இயரு டேட்டு within 14 days of publication of the entrance examination result அந்தானு பரையின்ன போல் இப்பு நமுக்கு நோட்டியிது வைக்கேண்டுரு டேட்டு அல்லா இது நானிதின் மன்சிலாவுந்து நம்மட entrance examination dates அக்கே announce இதுதின் சியேசம் நம்மல exams அக்கே எழுதி அதின்டு நம்மல hard copies அக்க submit்டி ஏன்னது உண்டு சோ ஆ ஒரு date ஆனது பரண்ணிருக்கின்னது இதக்கு நம்மட entrance examination result அக்க வந்ததினி சேச் சொல்லா ஒரு காரியானு eligibility to apply என்ன அடுத்து நோக்காம் போன்னது எந்தக்கு eligibility criteria என்ன உள்ளது நோச்சால் post graduation pass ஆயிருக்கினம் நோல்லதானு அது நமுக்க அரியாம் specified ஆயிட்டுவில் நம்மட subjectில் Post Graduation Pass ஆயிருக்கேனாம் Mahatma Gandhi University இல் நின்னமோ அல்லன் அண்டங்கள் Recognized ஆயிட்டுவில்ல மட்டைது University இல் நின்னம் Approved ஆயிட்டுவில்ல மட்டைது University இல் நின்னம் நமுக்க PG Pass ஆனு ஆவிஷ்யம் 55% Marks ஆனு பரையின்னது மட்டு ஏது University இல் நின்னம் நமுக்க PG Pass ஆயிட்டு உள்ள வருக்கும் இதினை apply செய்யான் வரையின் உண்டு அதினின் கிரைட்டிரியான் வருந்தால் நம்மல் ஒரு eligibility certificate அல்லங்கள் ஒரு equivalency certificate நம்மல் ஹாஜராக்கேண்டுது உண்டு வரு ஒரு problem அதில் இல்லா பலர்டை ஒரு doubt ஆனு மட்டுரு University நான் Pass ஆயிட்டு உள்ளது एक्सामिन अप्लाई चाहिए हमें डिटेल नॉलेज आता है और तेरी ऐसी कम स्टेप पर आना नहीं ला और एक एलिजिबिलिटी अलग अलग इक्वलेंसी सर्टिफिकेट नमक प्रोवाइड ही है ना मदर यूनिवर्सिटी ले अप्लाई चाहिए तो दिन शेषम नमक के लिए बिकना होना है ना आठ तारीख तो बारे इन अद एसएससी एसटी ओबीसी இந்தங்கள் ஆனு நம்மல் இயுரு entrance examination அப்ப்பலையாம் பட்டியா அதிலும் exceptions உண்டு SSC, ST, அல்லும் அண்ணங்கள் OBC OBC என்ன பரையும் non-criminalier தன்னே ஆயிரிக்கினம் அது கோடான்டு differently abled ஐட்டுள்ள candidates இனம் அவருடை master's degree 19th September 1991 ஆவிரு டேட்டினே மும்பட்டு உள்ள candidates ஆனங்கிலம் அவருக்கு minimum marks அந்து வரையின் 50 percentage மதியாயிருக்கிம் நேர்த்து நம்மல் ஒரு general height வருதா பார்ந்து 55 percent marks ஆனு ஆவிஷம் நான் exceptions வைடும்போ 50 percent marks மதியாவு then அடுத்துரி காரியம் பார்ந்து candidates awaiting results of their PG examinations can also apply இந்த பார்ந்து உண்டு PG examinations இந்த result உன்னும் வண்ணட்டில்லா அதினை வேட்டியின் candidates இனும் இது apply செய்யாவுந்ததானு பக்சே ஒரு condition பரைந்தன்டு university announce இன்ன ஒரு stipulated ஐட்டுள்ள ஒரு specific time அண்டாயிருக்கிம் ஆ ஒரு time இன் உள்ளில் PG degree complete இதுட்டு உண்டாவனா All the candidates who decide to apply for PhD admission in the university 
schools or departments or inter university centers and approved research centers except the categories noted below who are exempted have to appear for the entrance test by entrance test nu parayunnathu must aanu departments lo inter university center lo allanadengil approved research centers lo edilo avate edile phd cheyan venditaanu engilum nammal apply cheyanam apply cheyidathinu shesham examination appear cheyanam entrance test ne appear cheyidha adu pass aayirikkanam ഇവിടെ എക്സംഷൻ പറയുന്നുണ്ട് കുറേയധികം കാറ്റഗറീസ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാറ്റഗറീസിന് ഈ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പി എച്ച് ഡിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറീസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സംഷൻ ഫ്രം ദി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ജെ ആർ എഫ് അവാർഡീസ് യു ജി സി നെറ്റോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെ ആർ എഫ് ജെ ആർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് ആണ് ഇത്തരം എക്സാമിനേഷൻസ് ഒക്കെ പാസ്സായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ യു ജി സി ടീച്ചർ ഫെലോസ് അല്ലെങ്കിൽ എം ഫിൽ എം ടെക് എടുത്തിട്ടുള്ളവർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഗുലർ ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രം ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അതിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് കോളേജസിലെയാണ് പറയുന്നത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അവർക്കും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നെറ്റ് സ്ലെറ്റ് ഗേറ്റ് ജി പി ഐ ടി ജസ്റ്റ് ആർ ജി എൻ എഫ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ബോഡീസ് യു ജി സി ഇ സി എസ് ഐ ആർ അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് ബോഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സാംസിനൊക്കെ പാസ്സായിട്ടുള്ളവർക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എഴുതാതെ തന്നെ പി എച്ച് ഡിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാറ്റഗറി പറയുന്നുണ്ട് ഡി എസ് ടി വിമൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അവാർഡീസ് അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ വിമൻ സയൻറ്റിസ്റ്റിന് ലഭിക്കുന്ന അവാർഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അവാർഡീസിനും ഇതിന് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന് എക്സംഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇൻസ്പെയർ മാൻ ഫെലോഷിപ്സ് അവാർഡീസ് മൗലാന അബ്ദുൾ അബ്ദുൾ കലാം നാഷണൽ ഫെലോഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പെയറോ പോലുള്ള ഫെലോഷിപ്പുകൾ വാങ്ങിയിട്ട് വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇതിന് ഒരു എക്സംഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിന് അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിലുള്ള സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഇയർ ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി വേണം സോ ഇത്രയും കാറ്റഗറീസിന് ഈ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഫീസ് പറയുന്നത് സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഓൺലൈൻ മോഡ് വഴിയാണ് ഫോട്ടോ കോപ്പീസ് ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടു ബി സബ്മിറ്റഡ് വിത്ത് ദി പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻസും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പീസ് എല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എലോങ് വിത്ത് ദ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ടിനോടൊപ്പം സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേയധികം ഡോക്യുമെൻസും നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പി ജി ഡിഗ്രിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പി ജി നമ്മുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും കൺസോളിഡേറ്റഡ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അതെല്ലാം നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എ സി സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കാസ്റ്റ് തെളിയിക്കാനായി കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തഹസിൽദാരിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതിൻ്റെതും വേണം ഡോക്യുമെൻറ്റ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒ ബി സി കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള നോൺ ക്രിമിലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഡിസബിലിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം ദാറ്റ് ഇസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട്
ആ ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പി ജി ഡിഗ്രി റിസൾട്ടിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഇതിന് അപ്പയർ അപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓർ ഇക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും പി പി ജി എടുക്കാതെ മറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഒരു ഇക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊരു ഈ ഒരു പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സാണ് അതായത് ഈ ഒരു പി എച്ച് ഡി എൻട്രൻസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ പിൻ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടും ഡോക്യുമെൻസും എല്ലാം അയക്കേണ്ടത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രിയദർശിനി ഹിൽസ് കോട്ടയം കേരള ഇന്ത്യ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അയക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു പി എച്ച് ഡി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അയക്കുന്നത് ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിലോട്ടാണ് പിന്നെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയക്കുന്ന ആ ഒരു എൻവലപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതണം പ്രത്യേകമായിട്ട് എഴുതണം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ പി എച്ച് ഡി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇയറ് മാർക്ക് പോയത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി ഈ ഒരു അഡ്രസ്സും വച്ചതിന് ശേഷം ടു അഡ്രസ്സ് ഈ ഒരു അഡ്രസ്സും വച്ചതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മൾ കോപ്പീസ് എല്ലാം സബ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ